Hello friends, I'm Manshu Rawat and I'm here with new video or in this video you will learn about four important verbs. So without getting late, I must start. Okay, so first verb is get. Subse pehli verb hai get. Get ek aisi verb hai jo hum alag alag tariqo se use karte hai. Jaise I get ready, mein tayar hoti hu. I get late, mujhe deer ho jati hai. I get happiness, mujhe khushi milti hai. I get good salary, mujhe achhi salary milti hai. I get up early in the morning, you can say like this. Kyunki isme aap kehna chaar ho ki mein subah jaldi ujh jati hu. और अगर आपको कहना है आई गॉट इट इसका मतलब है कि आप समझ गए हैं आई गॉट इट तो ये गेट का यूज है दूसरा है बी बी एक ऐसी वर्ड है जो अलग अलग सेंस में यूज होती है लेकिन मैंने मेन जो बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आई एम बिजी इसका मतलब है आप व्यस्त हो आई एम बिजी इसका मतलब है आप व्यस्त हो आई वॉज वेरी नॉट ई मैं बहुत शैतान थी तो आप अपने बचपन के बारे में या कहीं किसी भी सिचुएशन में जो पास्ट सिचुएशन है उसमें आप बता रहे हो आई वॉज वेरी नॉट इन दूसरा है आई एम यूज टू आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट इसका मतलब है आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट का मतलब है कि आपको देर रात को स्पेशली देर से सोने की आदत है तो जब भी कोई अगर आपके सामने या आप किसी के सामने ये बोल रहे हैं आई एम यूज टू तो उसका मतलब है आपको उसकी आदत है आई एम यूज टू लाइन मुझे झूठ बोलने की आदत है आई एम आउट ऑफ स्टेशन मैं शहर से बाहर हूँ आई एम आउट ऑफ स्टेशन इसका मतलब है आप अभी शहर में नहीं हो बाहर हो बींग अ टीचर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अगर एक मैं टीचर हूँ तो बींग अ टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी To teach you properly. तो जब भी आपको being use करना है तो इसका मतलब है कि आप अगर आपने बोला being a teacher, being a friend, being a son, इसका मतलब है son होने के नाते teacher होने के नाते दोस्त होने के नाते तो आप यहाँ पे use करेंगे being a teacher, being a son, being a daughter like this. और अगर आपने बोलना है I have been very strong in my life, इसका मतलब हो जा होता है कि आप अपने लाइफ में आई हैव बिन वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई लाइफ मैं अपने जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ यानी कि आपने टाइम स्पेंड किया है और आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप स्ट्रॉन्ग रहे हैं सो आई हैव बिन वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई लाइफ ओके तो ये बी का यूसेज है और उसके अलावा हैव थर्ड वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको उसका यूसेज बताऊँगी क्या क्या यूज है इसका पहला है आई हैव अ गुड जॉब अगर आपको ये कहना है मेरी मेरी अच्छी जॉब है मेरे पास अच्छी जॉब है तो आप बोलेंगे आई हैव अ गुड जॉब मेरी मेरे पास एक अच्छी नौकरी है अगर आपने कहा आई हैव इनफ टाइम तो आप कहना चाह रहे हो कि मेरे पास काफ़ी समय है आई हैव इनफ टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली दूसरा आई हैव माई लंच एट टू ओ क्लॉक इसमें आप हैव का मीनिंग यूज कर रहे हैं ग्रहण करने के लिए जैसे आप दो बजे अपना लंच ग्रहण करते हैं आई हैव माई लंच एट टू ओ क्लॉक ओके हैव अ नाइस डे अगर आपको किसी को विश करना है जैसे आपका दिन अच्छा रहे तो आप स्टार्टिंग हैव से करेंगे हैव अ नाइस डे हैव अ नाइस डे उसके अलावा अगर आप कहते हैं मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो आप कहेंगे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन ओके इस तरीके से आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है I have done my graduation. Next, have a seat. अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हैं सीट ले लीजिए तो आप इस तरीके से बोलिए हैव अ सीट हैव इट इन दिस मैनर यू विल स्टार्ट योर सेंटेंस नेक्स्ट इज हैव फेथ इन गॉड किसी को अगर आप कहना चाहते हो भगवान में विश्वास रखो तो भी आप हैव से स्टार्ट करोगे हैव फेथ इन गॉड ये हैव का यूसेज है लास्ट में है वॉन्ट वॉन्ट मतलब होता है चाहना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि जब भी आप कोई चीज विश करते हो तो आप कहते हो मैं चाहती हूँ जैसे आपकी विश है कि आप जाना चाहते हो तो आप बोलोगे आई वॉन्ट टू गो नेक्स्ट आई वॉन्ट योर हेल्प अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आप चाहते हो तो आप ये कहोगे आई वॉन्ट योर हेल्प नेक्स्ट आई वॉन्ट यू टू डू दिस आई वॉन्ट यू टू डू दिस एग्जाम्पल आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल I want you 
टू सब्सक्राइब माई चैनल इसका मतलब है मैं चाहती हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे आपको आगे के वीडियोस भी मिलेंगे नेक्स्ट डू यू वॉन्ट टू कम क्या आप आना चाहते हो आपको किसी के बारे में जानना है तो आप बोलेंगे डू यू वॉन्ट टू कम विद मी डू यू वॉन्ट टू वॉच माई फर्दर वीडियोज तो यहाँ पे आंसर ये या नो कुछ भी हो सकता है She wants a beautiful life. वो एक अच्छी सी सुंदर सी जिंदगी चाहती है She wants a beautiful life. तो आप किसी की डिजायर को अगर एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप बोलोगे She wants a beautiful life. So guys, I have given you four important verbs. Be, do, be here. This is the first फॉर be. Next is get, have, want. तो ये four important verbs हैं जिन्हें अगर आप यूज करोगे तो यू विल सी आपका जो लैंग्वेज बैरियर है वो धीरे 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 खत्म होता जाएगा एंड यू विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट ओके सो प्लीज वॉच माई दिस वीडियो केयरफुली एंड कीप रिपीटिंग दी सेंटेंसेस एंड यूज देम इन योर डेली लाइफ सो थैंक यू सो मच बाय